ராகமாலா கிச்சன் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா வாரத்துல மூணு நாள் ஒரு கீரை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம வெயில் காலத்துல வந்து என்ன கீரை சாப்பிடலாம் அப்படின்னா நிச்சயமா சொல்லலாம் இந்த பருப்பு கீரை இது பாத்தீங்கன்னா பருப்பு கீரை உடம்ப வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சி பண்ணக்கூடியது அதான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இறைவன் வந்து அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு பார்த்து பார்த்து தான் இறைவன் வந்து நமக்கு உணவுகளாக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக படைச்சிருக்காரு இப்போ இந்த வெயில் காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிச்சயமாக அரைக்கீரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா அது ஓவராக வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு அதிகமாக வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ சாப்பிடக்கூடிய கீரை வகையில் என்ன கீரைனா இந்த பருப்பு கீரை வெந்தய கீரை அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிறுகீரை மொளக்கீரை மொளக்கீரை கூட நம்ம ரொம்ப எடுத்துக்க வேண்டாம் சிறுகீரையும் வெந்தய கீரையும் பருப்பு கீரையும் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கீரைனால கூட சில நேரம் வந்து கால்சியம் அதிகமாகும் போது ஸ்டோன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம கீரை சாப்பிடாம இருக்க முடியாது கண்டிப்பாக ஒரு வகையால் கீரை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நிச்சயமாக ஆண்டவர் கொடுத்த படைப்பு என்னென்னா இந்த பருப்பு கீரை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு குளிர்ச்சித்தன்மை இருக்கு வெயில் காலத்துக்கு ஏற்ற இது ஒரு வகையான கீரை பார்த்தீங்கன்னா இது என்னென்னா நம்ம வந்து உடம்புல ஏற்படக்கூடிய வெயில் காலத்தினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கி மாதிரி சில பேருக்கெல்லாம் உடம்புல ஏற்படும் அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கீரையை வந்து நல்லா அரைச்சி ஒரு பத்து மாதிரி போட்டு வந்தோம்னா சீக்கிரமாக அது குணமாகுதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு கீரை இது நல்லா வேர்க்கூறு அதிகமாக இருந்தால் கூட அந்த கீரையை நல்லா அரைச்சி லேசாக மே மேலெல்லாம் கழுவிட்டு வந்தால் கூட இந்த கீரை வந்து அவ்வளோ ஒரு தன்மை வாய்ந்தது குளிர்ச்சி ஏற்படுத்தக்கூடியது இன்னைக்கு நம்ம வந்து பருப்பு கீரை மசியல் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நிஜமாவே அப்படி ஒரு சுவையான ஒரு பருப்பு கீரை மசியல் பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு பருப்பு என்ன டேஸ்ட் இருக்கோ அதுக்கு சேர்த்து பருப்போட சேர்த்து இந்த கீரையை கடையும் போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே டேஸ்ட் இருக்கும் அப்படி ஒரு வகையான கீரை தான் இது நீங்கள் குயிக்காக சமைக்கணும்னா ஒரே விசில் வச்சு கூட நீங்கள் செய்யலாம் நான் அன்னைக்கு வந்து பொறுமையாக தான் பருப்பெல்லாம் வேக விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வேக விட்டு நான் செய்ய போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி காய வச்சுருக்கேன் இந்த அளவு பருப்பு கீரைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் ஒரு ஆளாக்குக்கு தலை தடவை பாசி பருப்பு எடுத்துக்கேன் தோரம்பருப்போட பாசி பருப்பு வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியான தன்மையோட இது அதனால் இந்த வெயில் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாசி பருப்பு ரொம்ப நல்லது அதனால் த தலை தடவை பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை கழுவிட்டு நம்ம இந்த சுடுதண்ணியில் போட்டுடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சுடுதண்ணியில் பருப்பை போட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப குளிர்ச்சி நமக்கு அதோட ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் வேக விடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் தான் போட்டிருக்கேன் நான் இது ரொம்ப காரமும் தேவைப்படாது ரொம்ப டேஸ்டாக தான் இருக்கும் அதனால் அதிக காரமே தேவைப்படாது மைல்டான ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் உண்மையிலே இது வந்து நீங்கள் அவசரமாக செய்யணும்னா குக்கரில் செய்ய ஒரு விசில் வைக்கலாம் நான் கீரை வந்து ரொம்ப அதிகமாக வேக வைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்கிறதுனால நான் வந்து கீரை அதிகமாக விசில் போட்டு வைக்க வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பாசி பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் கொஞ்சம் கொதிச்சு வந்த பின்னாடி பெருங்காயம் தக்காளியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க நம்ம கீரை கடைஞ்சி தாளிக்கும் போதும் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் பருப்புக்கு கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சப்பொடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் மஞ்சப்படி ரொம்ப நல்லது பாசி பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வந்துடும் தக்காளி வந்து ரெண்டு தக்காளி போட்டிருக்கேன் நான் மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி இதெல்லாம் சேர்ந்து வேகட்டும் கடைசியில் தான் நம்ம வந்து கீரையை போட்டு வேக விட போகிறோம் கொஞ்சம் பருப்பு வெந்த பின்னாடி கீரையை போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீ பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அரை வேக்காடு வந்துருச்சு இப்போ கீரையை எடுத்து போட்டு வேக விட்டுலாம் தண்ணியும் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீரை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் இந்த கீரை நல்லா பெரட்டி விட்டுட்டேன் தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த கீரையும் ஒரு அஞ்சு நேரத்துக்கு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் மூடியெல்லாம் போட வேண்டாம் கீரையில் உள்ள சத்து போயிடும்னு சொல்லுவாங்க மூடி போட வேண்டாம் அப்படியே வேக விடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே இந்த கீரை வெந்துடும் அடுத்து நம்ம வந்து ஆற வச்சு மிக்சியில் லைட்டாக ஒரு திருப்பு திருப்பினால கீரை கடையை கீரை மசியல் ரெடி ஆயிடும்
இதில் கொஞ்சமாக புளி இதோட சேர்த்து போட்டுடலாம் நல்ல மிக்சியில் அரைக்கிறதாக இருந்தால் நல்லா ஆற விட்டுறணும் கீரை சட்டியிலேருந்து நல்லா கடையிறதாக இருந்தால் சூட்டோடே கடைஞ்சிட்டோம்னா நல்லா மசிஞ்சிடும் இப்போ நான் வந்து மிக்சியில் தான் லைட்டாக ஒரு திருப்பிடுவேன் கீரை மசியல் ரெடி ஆயிரும் இது முதல்ல ஆற விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீரை நல்லா இந்த அளவு கடைஞ்சிட்டேன் உண்மையிலே ரொம்ப செமையாக இருக்கும் இந்த கீரை லைட்டாக வந்து நீங்கள் சூடு பண்ணிக்கோங்க கடைஞ்ச உடனே அப்படியே எடுத்து தாளித்து அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க லைட்டாக ஒரு சூடு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதா இருந்தால் இல்லை பசங்களுக்கு ஒரு ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விட்டு போகிறதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு கடாயில் தாளிக்கிறதுக்காக ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் விதையை எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கோங்க வெயில் காலத்தில் கடுகுளுந்த பருப்பு இந்த மாதிரி கீரை கடைசலாம் பார்த்தீங்கன்னா சீரகம் சேர்த்தா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப நல்லது முதல்ல வெயில் காலத்தில் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா ஒரு வாசனையாக டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வதங்கிடணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பெருங்காயம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கோம் லாஸ்ட்டாக ஒரு தடவை சேர்த்தா ரொம்ப செம வாசனையாக இருக்கும் எப்போதுமே நான் சொல்கிற மாதிரி தான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் தாளிப்பு தான் வந்து உண்மையிலேயே இந்த மாதிரி ஒரு சமையல் வந்து நல்லா ஒரு டேஸ்ட்டாக அமைச்சு கொடுக்கும் இப்போ கீரை மசியலோட இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா சமையலாக ரெடி ஆயிடுச்சு பருப்பு கீரை மசியல் பார்க்கவே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ செம்மையாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பசங்களுக்கும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த கீரை மசியல்னாலே பசங்க வந்து போர் அடிக்குது அப்படின்ட்டு ஓடிடுவாங்க ஆனால் இந்த கீரை பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ரெண்டு பசங்களுமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுமா இன்னும் கொஞ்சம் போடுமான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கீரை மசியலுக்கு பார்த்திங்கன்னா சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் அப்புறம் சேனக்கிழங்கு வறுவல் வாழைக்காய் வறுவல் இதெல்லாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த மசியல் எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டிப்பாக இந்த வெயில் காலத்தில் நல்ல ஒரு கீரை மசியல் தான் இது கண்டிப்பாக செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு லைக் கொடுங்க கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்